Leute nicht mehr ausschlafen können, ne? Dieser blöde Penner, ey! Dieser blöde Spasti von Mexikaner kam hier drei oder viermal vorbei und nahm es ganz genau mit seinem komischen Laubbläser-Ding. Der Zaun gegenüber ist mittlerweile gestrichen. Und die Lien hatte noch unter mehr Lärm zu leiden, wie sie mir gerade erzählt hat. Denn der Nachbar unter uns hat genau unter ihr, die pennt ja in meinem Raum, Terror gemacht. Na, heute wird es okay, Google. Wetter. Aktuell ist es in Modesto sonnig bei 26 Grad. Heute wird es sonnig bei Temperaturen zwischen 13 und 33 Grad. 33 Grad, Sonne satt. Es sieht so leicht schlieren, wolkig aus, ist aber nicht. Es ist Sonne satt. Ja, von gestern vom Fliegen äh, habe ich einen leichten Sonnenbrand auf dem linken Arm, denn die Tür hatte ich ausgebaut. Da hat die Sonne drauf geknallt. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich den Schedule für morgen nicht ein bisschen ändern kann, damit das ein bisschen besser aussieht. So, ich muss noch ein bisschen was online erledigen, da war ich ein bisschen Poker gespielt, war aber nicht so erfolgreich. Wetter wunderschön draußen, deswegen überlege ich mich auf jeden Fall später noch eventuell Fahrrad fahren zu gehen. Und die Diane ist super happy, denn... Election! Wahl! Die hat ihr äh, Wahlzettel ausgefüllt und das muss man ja genau nach Anweisung machen, ansonsten wird er für ungültig erklärt. Aber Liane ist super happy, hat natürlich äh, so gewählt, wie man es von einem guten demokratischen Amerikaner erwarten würde. Und jetzt wird das gleich irgendwo eingeworfen. Und zwar haben wir ja hier in äh, Kalifornien auch illegal aufgestellte oder nicht offiziell aufgestellte Wahlboxen, ähm, die von den Republikanern aufgestellt wurden. Und was weiß ich, wo diese Wahlboxen oder die Wahlzettel in diesen Wahlboxen verschwinden. Äh, auf jeden Fall hat irgendein Richter erklärt, ja, die dürfen stehen bleiben. Also, das ist unglaublich hier. Naja, auf jeden Fall ist sie super happy und gibt gleich den Wahlzettel ab und hat ihr demokratischen, da, demokratische Pflicht damit erfüllt. Ja! So, ich bin äh, hier mit dem Wahl und äh, das ist äh, sehr äh, viele Leute ähm, und ich habe Glück für einen Parkplatz. So, here we go. Yay! So, here is the boat here. <laughs> Du sollst die sammeln, knacken. Nein! So, die Jenny ist wieder da und war wählen. Und man kriegt dann natürlich immer so einen Sticker, sodass jeder sieht und eventuell dadurch animiert wird, auch zu wählen. So, es ist Freitagnachmittag, die schlechteste Zeit, sich irgendwie äh, ins Auto zu begeben und irgendwo hinzufahren. Aber ich brauche Benzin und also ich habe keinen Bock, das morgen früh zu machen, aber morgen Nachmittag oder so und so weiter. Deswegen hole ich jetzt Benzin. Und da Benzin immer günstiger ist, wenn man Cash zahlt, muss ich wohl noch ein bisschen Cash holen. Das ist der Plan. Lian bleibt hier. Und ich fahre jetzt mal los. Auf geht's. Ein bisschen wärmer geworden als angekündigt. 31 Grad. Und bereits Viertel vor 5. Also wirklich die allerbescheidenste Zeit, um irgendwo hinzufahren. Aber gut, Bank tanken muss sein, denn ich habe wieder nur ein Drittel Tank. Und wenn ich fast jeden Tag arbeite. Oh ja, fast jeden Tag tanken. Also bringen wir es hinter uns. Ja, 32 Grad haben wir mittlerweile. Bei der Bank war ich. Und da sind also drei Schalter direkt nebeneinander, ziemlich eng. Und die Hälfte der Leute da trägt äh, nur Masken. Obwohl das hier eigentlich verpflichtend ist, sobald man keine sechs Fuß Abstand halten kann. Im Gegensatz zu Deutschland wird das hier allerdings nicht äh, strafverfolgt oder an braucht keine Strafe zu befürchten. Ich glaube, in Deutschland kostet das ja so gut wie überall 250 Euro hier. Ja, außer böse Blick oder sonst was. Erntet man da nix. So, jetzt geht's noch kurz zur Tankstelle. 
Ich hoffe, der Preis stimmt noch. Der wurde nämlich zuletzt vor neun Stunden reported. Naja. So, 25 Minuten hat das gedauert zur Tankstelle hin und zurück, aber im Vergleich zur billigsten Tankstelle um die Ecke äh, 20 Cent Unterschied. Also 2 Dollar noch was gespart. Ja, auf dem Weg zurück habe ich noch eine neue Zahnbürste und Bananen gekauft und ich habe vor kurzem festgestellt, äh, dass mein Auto irgendwie mehr und mehr nachlässt. Äh, die Let die ähm, neueste oh, ja, Sache, die mir aufgefallen ist, und das, hat, das geht eigentlich überhaupt nicht, ist, wenn man den Zündschlüssel ins, äh, ins Schloss steckt und den Wagen startet, lässt sich der Schlüssel danach einfach abziehen und der Wagen läuft. Wie ist das möglich? Das sollte eigentlich nicht möglich sein, denn der Vater von Daniel meinte auch, äh, wie geht das denn? Also super seltsam. Oh, äh. Ich hatte auch noch AAA-Batterien gekauft bei Dollar General. Habe ich zu Hause an, habe ich die vergessen einzupacken. Boah, jetzt muss ich nochmal zurückfahren. Jetzt hat sich natürlich das günstigere Benzin so gut wie nicht mehr gelohnt. Zuerst mal zur Tankstelle. Die 20 Minuten und jetzt dann nochmal hin und zurück, umsonst oder extra zum Dollar General. Wir hängen es auch nicht super gut drauf, denn unsere Internetfirma Xfinity hat uns plötzlich 90 Dollar berechnet statt 50. Dafür haben wir jetzt irgendwie TV und Internet, äh, also TV und irgendwas Radio mit was weiß ich wie vielen Kanälen, was wir nie bestellt haben. Äh, und zweimal ist die irgendwie schon disconnected worden. Bei der Hotline. Extrem nervig. Da ja, muss man unbedingt aufpassen überall. Mann, ich hoffe, ich kriege die Batterien jetzt problemlos. Und die hat sich nicht irgendeiner einfach eingesackt. So, es war ein bisschen komplizierter als gedacht. Äh, die Batterien waren natürlich nicht mehr da. Und dann äh, wurde der Manager gerufen und dann wurde alles abgesucht, weil das da so eine komische Ablage Halterung ist, die man drehen kann und wo man dann sich so Tüten nehmen kann und so weiter. Naja, auf jeden Fall hat der Manager entschieden, okay, ich kriege nochmal eine Packung Batterien, 2 Dollar immerhin, äh, umsonst. Und dann meint er nur ja, äh, bei einem eventuellen Survey, also so einer Beurteilung über meine Erfahrung in diesem Laden, soll ich einen Thumbs abgeben. Das kriegt er natürlich. Nee, oder? komme ich jetzt zu Hause an und äh, ja, das sind die Batterien, die ich bekommen habe. Guck zwischen den Sitz, das sind die Batterien. Jetzt komme ich ja fast, also mindestens bescheuert, wenn nicht ein bisschen, auch ein bisschen schuldig vor. Ich hatte die Batterien, ich habe die auch mitgenommen. Die sind nur zwischen dem verfluchten Sitz gefallen. I have to watch them. So, ich bin wieder zu Hause und die Leanne hat das Internetproblem gelöst. Da, die haben uns einfach TV dazu gepackt und dann 90 Dollar äh, auf die Rechnung gepackt und direkt natürlich schon abgebucht. Ja, auf jeden Fall, die Abbuchung können sie nicht zurück, rückgängig machen. Wir haben alles wieder rückgängig gemacht. Do we have still 100, 200 or 100 now? 200. Hm, ja. We still have 200. Ja, wir haben immer noch die 200 äh, Megabit Leitung. Aber Upload, did you complain about it? I complain about it. No. <lacht> Na, anyway. Ähm, und ich habe äh, statt 50 Cent pro Batterie jetzt 25 Cent pro Batterie bezahlt. Habe allerdings jetzt 8 statt 4. Da ist hier beinahe zurückgefahren und hab, äh, hätte die zurückgegeben. Aber der meinte, das Einzige, was ich machen muss, ist dieses, dieses Survey-Dingsbums machen und denen eine gute Bewertung geben. Das mache ich jetzt. Und dann fühle ich mich auch nicht mehr so schlecht. Wir gehen wir nochmal unterwegs einkaufen und jetzt gibt es gleich Abendessen und ich hatte ja heute Morgen es geschafft, die ursprünglichen Flüge, die von 8 bis 10, 11 bis 12 und 4 bis 6 waren, alle so schön zusammenzuziehen, dass ich den ersten Studenten habe um von 9 bis 11, dann den Introflug von 11 bis 12 und dann den letzten Studenten von 12 bis 2 und dann haut der Jacob mir gerade noch einen Fotoflug drauf von halb fünf bis sieben. 
ein zweieinhalb Stunden Fotoflug mit. Und er hat noch nicht mal den Namen eingegeben oder das Gewicht oder sonst irgendwas. Ich habe also keine Ahnung, was abgeht. Naja gut, der jo äh, Jakob ist ja morgen auch in der Schule. Das heißt, den kann ich dann nochmal quizzen. Aber dann habe ich eine dreistündige Pause und darf abends dann nochmal todmüde äh, bei Sonnenuntergang wahrscheinlich zur Golden Gate fahren und dann äh, fliegen in San Francisco. Boah, da habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Aber es ist natürlich immer ein schöner Flug. Ne? Man fliegt von rechts vom Pilotensitz und nicht vom Instructorsitz links. Aber ich wollte eigentlich um 2 Uhr nach Hause fahren und dann zu Dick's Sporting Goods. Denn da ist morgen und übermorgen eine neue Öffnung hier. Und äh, wenn man 25 Dollar ausgibt, kriegt man 40% Rabatt. Da wollte ich unbedingt vorbei. Da muss ich jetzt Sonntag hin. Wenn der Sonntag frei bleibt, noch ist er frei. Und dann ist wahrscheinlich schon äh, das Beste weggekauft. Aber wahrscheinlich nicht. Ja, auf jeden Fall ist das Abendessen fertig. Es gibt Nudeln, zwei verschiedene und dazu äh, so, ein, so ein Mix aus... Äh, Hähnchen und Champignons. Hähnchen und Champignons mit der Maggi-Soße. Ja. Und dann muss ich schon fast ins Bett. Denn morgen muss ich um 7 Uhr raus, kurz vor 7. Da bin ich pünktlich um 20 nach 7 wegkommen. Oh. Naja. Oh, ein bisschen zu viel gegessen, aber nicht allzu viel. Von daher, das war ziemlich lecker. Und die Lehn war ja vorhin. Äh, bevor sie Essen gemacht hat, noch einkaufen und hat bei Dollar General, wo es ja immer verschiedene Produkte gibt, die kaufen immer irgendwie billiges Zeug ein und ähm, da kriegt man das zu einem recht guten Preis und sie wurde mal wieder fündig. Das ist Grocery Outlet. Ja, Grocery Outlet. Die Rittersport Erdbeer, die so ein bisschen ähnlich schmeckt wie Joghurtte. Und die gab es doch da tatsächlich. Und 1,99 ist normalerweise schon ein guter Preis hier. Für 99 Cent. Jetzt müssen wir mal probieren, ob die auch gut ist. November 2017. Ein paar äh, hast du gekauft. Das ist natürlich abnehmen, was ich ja unbedingt muss. Ne? Und so weiter. Äh, nicht so geil. Aber für den Genussfaktor. Sieht man nicht so gut. Aber er sieht ziemlich gesund aus, überraschenderweise. Heute, er wird nur jeden zweiten Tag gefüttert, von daher kriegt er heute nichts. Ich weiß nicht, ob die komplette zweite Staffel bereits ähm, hochgeladen, ausgestrahlt und wie auch immer ist, aber es sind mindestens acht oder neun Episoden raus von der zweiten Staffel von The Boys. Eine der coolsten Serien, die ich so in letzter Zeit gesehen habe. Ähm, ja, und es ist gleich schon Zeit ins Bett zu gehen. Schon kurz nach 10. Also es ist schon. Eigentlich ist es erst kurz nach 10. Ja, morgen muss ich halt raus. Früh um 7. Und dann muss ich mich rucki fertig machen, damit ich vor halb 8 wegkomme. Und dann habe ich einen 12-Stunden-Tag. Wobei ich noch nicht genau weiß, was das für ein komischer Fotoflug ist. Ob das wieder nur Construction Sites sind oder ob das tatsächlich ein Sunset-Flug ist, so Golden Gate oder... Das geht aus dem Schedule nicht hervor. Was es normalerweise aber sollte. Naja. Was soll's. Zwei Motten habe ich wieder erledigt. Und ich glaube, hier schwört noch eine mindestens rum. Ah, nervig. Ich hoffe, das wird sich erledigen im Winter. Ich befürchte nicht. Ja.